అండి ఈనాడు తెలిసే విత్ మీ అంజలిలో నా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జ్ జాస్తి చలమేశ్వర్ గారు మరి ఆయన్ని అడిగి ఆయన లైఫ్ జర్నీ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం అండి ముందుగా నేను మీకు థ్యాంక్స్ అనేది చిన్న బోర్డు అయినప్పటికీ తెలుగులో చెప్పాలంటే మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకోనంటే నాకు విసిగించానో ఏమో మరి బట్ క్షమించాలి యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను సార్ జస్టిస్ చలమేశ్వర్ గారు అని అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించేది ఏంటంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఒక కుతూహలం ఉంటుంది సో ఏమీ అనుకోకుండా మీ చదువు విద్యాభ్యాసం అంటే ఇది వద్దు అని అంటే నేను ఆపేస్తాను మొహమాటం ఏం లేదు అంటే మీ నాన్నగారు తాతగారు కూడా ఈ అడ్వకేట్గా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ప్రభావం పడ్డం వల్ల తాతగారు అంటే మా మెటనల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మా మా పితామహుడు వ్యవసాయదారుడు మాతామహుడు అడ్వకేట్ ఓకే ఓకే మా నాన్నగారు లా చదువుకున్నారు వాళ్ళ ప్రభావం ఉండి మీరు ఇటువైపు రావడం సహజంగా ఉంటుంది కదమ్మా ఇప్పుడు సినిమా స్టార్లు కొడుకులు సినిమా స్టార్లు అవుతారు పొలిటీషియన్ల కొడుకులు పొలిటీషియన్లు అవుతారు కొత్తడు కూడా అవుతారు అనుకోండి లాయర్లు కొడుకు డాక్టర్లు కొడుకులు డాక్టర్లు కూతుర్లు డాక్టర్లు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వాతావరణం చూస్తారు ఏదో నచ్చుతుంది అండ్ పర్టికులర్గా ముందు వాళ్ళు ముందు తరం వాళ్ళు ఆ వృత్తుల్లో కనుక కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ అయితే దాంట్లో ఉండే గౌరవం దాంట్లో ఉండే సౌకర్యాలు అవి కొంత అట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఏమి చేయాలి అనే నిర్ణయం తీసుకునే సందర్భంగా ఇవన్నీ ఎంతో కొంత పాత్ర పోషిస్తాయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రభావం అంటే ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ఎక్కడ జాయిన్ అంటే మీ బిగ్గిపీడియాలు నేను చూశాను అది ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి లా పూర్తయిన తర్వాత ఎవరు వచ్చి డాక్టర్ భీమరాజు గారు ఉండేవారు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అప్పటికే సరిగ్గా దీనికి నెక్స్ట్ ప్యారల్ లైన్లో వారి ఇల్లు వారి ఆఫీస్లో జూనియర్గా జాయిన్ అయ్యాను హైకోర్టులో అరంగట్టం ఎన్నాళ్ళు చేశారు సార్ భీమరాజు గారి దగ్గర ఒక్క సంవత్సరం చేశానమ్మా భీమరాజు గారి వల్ల దగ్గర ఏమైందంటే నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి ఇరవై రెండో ఇంత వయస్సు జస్ట్ నేను జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక ఆరు నెలల ముందు హీస్ అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ హెల్త్ కొంచెం బాగుండలేదు ఒక సంవత్సరం నేను ఆయనతో పని చేసిన తర్వాత ఆయన టర్మ్ అయిపోయింది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఆరోగ్యం బాగుని కారణం చేత ఆయన మళ్ళీ ఇంకో టర్మ్ కోసం ప్రయత్నం చేసినట్టుగా నాకు నాకేమైతే నేను చాలా చిన్నవాడిని ఆయన ప్రయత్నం చేశారు లేదు నాకు తెలియదు కానీ చేసినట్టుగా లేదు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మానేశారు నేను చేయదలుచుకోలేదు అని చెప్పి ఆయన ప్రాక్టీస్ మానేసి రిటైర్మెంట్ డిక్లేర్ చేశారు నార్మల్గా లాయర్లకి డాక్టర్ రిటైర్మెంట్ ఉండదు ఆయన నేను కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు అని చెప్పి చేసి అప్పుడు ఆయన అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత నేను వేరే ఆఫీస్ అయితే కోల్స్ వచ్చింది నేను జేరి ఒక సంవత్సరం అయింది ప్రకృతిలో జేరి ఒక సంవత్సరంలో అంటే అప్పటికి నాకు ధైర్యం చాలా సంవత్సరానికి జెండా ఎగరేసి స్వతంత్రంగా ప్రాక్టీస్ చేసేంత ధైర్యం నాకు లేకపోయింది తర్వాత రాజారావు గారిని వారి ఆఫీస్లో ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను వారు గవర్నమెంట్ లీడర్గా ఉండేవారు అప్పుడు వారి ఆఫీస్లో ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను ఒక మామూలు అడ్వకేట్ స్థాయి నుంచి ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఎదిగిన తర్వాత మీలో వచ్చిన మార్పులు అనండి లేదా అడ్వకేట్కి ఆలోచన విధానానికి జస్టిస్ ఆలోచన విధానానికి ఎక్కడ తేడా అనిపించింది మీకు మరి అడిగేది ఆలోచన విధానం అంతే మార్పు అంటే మిగతా మార్పులు ఏమి అడగట్లేదు కదా అన్ని అడుగుతున్నాను అన్నీ అంటే జుట్టు ఉడిపోయింది వచ్చిన మార్పు ఏంటంటే జుట్టు ఉడిపోయింది అడ్వకేట్గా మొదలైన నుంచి ఇవాళ వరకు చూస్తే ఆలోచన విధానం అంటే అడ్వకేట్ అయ్యే నాటికి ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఆ వయసులో సాధారణ అంటే ఎవరు మహాత్ములు గాంధీ గారు లేటి వారు పక్కన పెట్టేస్తే సాధారణమైన మనుషులు నాలేటి వాళ్ళందరికీ ఆ వయసులో ఏమంటుంది ఏదో వృత్తుల్లో గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలి డబ్బు సంపాదించాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి మన పేరు కూడా ఈ దేశంలో చెప్పుకోవాలి నేను గొప్ప లాయర్ అని చెప్పి ఇటువంటి కోరికలు ఏమో ఉంటాయి అందులో నాకు ఉండేవి 
బట్ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కాస్త ప్రపంచం అర్థం చేసుకోవడం వయసుతో పాటు మన ఆలోచన విధానంలో మార్పులు వస్తాయి మన మానసిక పరిపక్వతలో మార్పులు వస్తాయి లేకపోతే ఇది ఒకటి డబ్బు సంపాదించడం పేరు సంపాదించడం కాకుండా ఇంకొంత సాంఘికమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి లాయర్కి ఉంటాయి జడ్జికి ఎక్కువ ఉంటాయి అనే అవగాహన మనం ఏ పని చేసినా పర్టికులర్గా మీరు జడ్జి అయిన తర్వాత అని అడిగారు కాబట్టి అనుక్షణం ఆలోచన మనం ఈ పని చేస్తే ఈ తీర్పు రాస్తే దీనివల్ల సమాజానికి ఆనం మంచి మంచి జరుగుతుంది ప్రతి కేసులోనూ అటువంటి సమస్య రాకపోవచ్చు పూర్తిగా ఏదో ఇతర అనుదమ్ములు తగదలు అడుగుకునే ఆస్తిపోసిన దాంట్లో సమాజానికి పెద్దగా ఉపయోగపడేది ఉపయోగపడనిది కూడా ఏమి ఉండవు లేకపోతే భార్యాభర్తలు డైవర్స్ కూడా లార్జర్ క్యాన్వాస్లో ప్రతిదాన్ని విస్తరించవచ్చు భార్యాభర్తలు డైవర్స్ విషయం సక్రమంగా డీల్ చేయబోతే ప్రపంచంలో అండర్స్ట్ వస్తుంది ఈ అంత థీరీ దొరికొద్దు మనకి జడ్జిగా ఎస్పెషలీ కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్ట్ జడ్జిగా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ డీలింగ్ విత్ పబ్లిక్ లా ఇష్యూస్ వస్తాయి వాటిలో ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ఆలోచన అవసరం మనం తీసు మనం రాయబోయే జడ్జిమెంట్ వల్ల ఇది సమాజానికి ఏదన్నా మంచి జరుగుతుందా ఏ రకంగా మనం జడ్జిమెంట్ తీర్పిస్తే ప్రజలకు ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనే ఆలోచన సహజంగా ఉంటుంది మీరు కోర్టులో మీ సీట్లో మీ బెంచ్లో కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత మీ దగ్గరికి ఒక కేసు వచ్చింది కేసు వచ్చిన వెంటనే ఇటు మెయిన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కానివ్వండి రెండు పార్టీల వాళ్ళు కూడా మీకు ఎదుర్కొంటే కనపడతారు ఇద్దరు కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు ప్లస్ అపోజిషన్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు ఒక మనుషుల్ని వాళ్ళని చూసిన వెంటనే వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు నిజంగా ఇది చేస్తుంటారా లేదా ఇందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఇలాంటివి జడ్జి ప్లేస్లో ఉన్న మీరు కానీ ఎవరైనా సరే మానసికంగా కొంత ప్రిపేర్ అవుతారా సార్ ముందు రెండు విషయాలు మీరు నేను చెప్పాలి నేను హైకోర్టు జడ్జిగా స్టార్ట్ చేశాను సుప్రీం కోర్టులో ఎండ్ అయిపోయింది హైకోర్టులోనూ సుప్రీం కోర్టులోనూ పార్టీలు కోర్టు ముందుకు రావడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం ఈ ఆర్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ రికార్డు జిల్లా కోర్టులో అయితే జిల్లా కోర్టు అంత కింద 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 కోర్టులు పాత రోజుల్లో మనం మున్సిపల్ కోర్టు అని అనడం ఇప్పుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ అంటున్నారు ఆ కోర్టులో పార్టీలు హాజరవుతారు హైకోర్టుకు వచ్చేవాడికి పార్టీలు హాజరవడం అనేది చాలా రేర్గా జరిగే విషయం అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా హైకోర్టుకు ఒరిజినల్ జూరి శిక్షణ ఎలక్షన్ పిటిషన్స్లో ఉంటుంది ఆ కేసుల్లో పార్టీలు హాజరవుతారు వాళ్ళని విచారించడం సాక్షి నమోదు చేయడం కూడా హైకోర్టులో జరుగుతుంది ఇది కాకుండా పార్టీలు డైరెక్ట్గా రావడం మా ముందుకు అనేది మ్యాట్రిమోని అండ్ డిస్ప్యూట్లో భార్యాభర్తల తగాదాల్లో వాళ్ళు పిలిపించి ఒక ఎలిమెంటరీ నామ్ ఏమిటంటే సాధ్యమైతే ఏదన్నా రికన్సైల్ చేయడానికి వీలవుతుందా ప్రయత్నం చేయమనేది ఒక జ్యుడిషియలీ ఇవాల్వ్డ్ నామ్ ఒకటి ఉన్నది ఏదన్నా వీలైతే ఒక ప్రయత్నం చేసి దాన్ని కలపడానికి ప్రయత్నం చేయండి న్యాచురల్గా అది పిలిచి మాట్లాడకపోతే జరిగేది కాదు కదా అది కైతాల మీద జరిగే వ్యవహారం కాదు కదా కాబట్టి అటువంటి సందర్భాల్లో పార్టీ మిగతా కేసుల్లో అసలు పార్టీలు మా ముందుకు రారు వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారా వికృతంగా ఉన్నారా కొమ్మలు ఉన్నాయా కార్లు ఉన్నాయా మాకు తెలియదు పార్టీ ఎట్లుంటే రా పూర్తిగా కాగితం కాగితమే మాకు సంబంధం కింద కోర్టులో రికార్డ్ చేసిన ఎవిడెన్స్ కింద కోర్టులో రాసిన జడ్జిమెంట్తో తప్పితే పార్టీ ఎట్లాంటి ఉంటాడు మన చూడగానే వాడు మంచివాడిలా కనిపిస్తున్నాడా క్రూరులాగా ఉన్నాడా అనే అంచనాలు వేసే అవకాశం చాలా అసలు ఉండదు మాకు కొన్ని పేపర్ చూసి పేపర్ చూస్తే ఏం తెలుసు మీరు చదువు మీరు చదువుతారు నేను చదువుతాను ఇప్పుడు పేపర్ చూస్తే అంటే మీ మీ ట్రైనింగ్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు కత్తితో పొటలో పొడిచాడు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఏ అనేవాడి గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు చెప్పు 
వైద్యానికి <laughs> 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 కత్తిపెట్టి అడ్డంగా పోసేస్తాడు అక్కడ కత్తిపెట్టి పొడుస్తున్నాడు ఈ పొడిచిన వాడు ఎవడు ఏ కారణం చేత పొడిచాడు ఏ పరిస్థితుల్లో పొడిచాడు అనేది ఇంక్వైరీ చేయాల అదే కానీ వాడు ఏ అనేవాడు బియ్యం అనేవాడు కత్తిపెట్టి పొడిచాడు అని కానీ వాడు మర్రరు మర్ర చేసాడు అనే కంక్లూజన్ జంప్ అవ్వకూడదు ఒకటి రెండోది ఆ కత్తిపెట్టి పొడి డాక్టర్ కాదు ఏ సందర్భంగా అట్లా జరిగింది వాడు కావాలని ఇంటెన్షన్గా పొడిచాడా అది వాడు అదే కత్తి ఇట్లా అంటుండగా సడన్గా రెండో వాడు అటు వస్తే వాడు కడుపులో ఊసుకున్నదా ప్రమాదవశాత్తు ఇట్లా ఇవన్నీ అటెండెంట్ సర్కంస్టెన్సెస్ కాబట్టి ఆ పఠించి చూడగానే లేకపోతే రికార్డు చదవగానే ఒకసారి రికార్డు మీద ఉంటుంది ప్రతి కేసులోనూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో మీరు చూస్తే ఛార్జ్ అంటారు అభియోగం అనుకోండి తెలుగులో ఛార్జ్ ఏంటి దట్ యు ఆర్ ఎక్యూజ్ ఆఫ్ కాజింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ సో అండ్ సో మర్డర్ కేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎక్యూజ్ సో అండ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్యూజ్ ఆఫ్ కాజింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ వై బై ఇన్ఫెక్టింగ్ నైఫ్ ఇంజరీ ఆర్ బై గన్ షాట్ ఏదో ఇటువంటి ఛార్జ్ ఏదో ఉంటుంది ఇది ప్రతి వాడి మీద అభియోగం ఉంటుంది అందరి మీద ఉంటుంది ఉంటుంది ఊరికి మాట వస్తే చెబుతున్నాను అంటే పేర్లు ప్రత్యేకత కాదు అది ఎవరో చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని గురించి ఎవరు ఏదో చాలా విపరీతంగా ధన సమపార్జ్యం చేశారు ఆఫీస్లో అని కేసు పెట్టారు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు నడిచేది దేశంలో అది నిజమైన ప్రూవ్ అయిందని ఒక ఎగ్జిట్ వారు తెలిపించారు అది నిజం కాలేదు నిజం కాదు రికార్డు ఉన్న సాక్షన్ సరిపోదని హైకోర్టు వారు రివర్స్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆ కేసు సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళింది ఆ సుప్రీంకోర్టులో విన్నారు రిజర్వ్ చేశారు అయితే పాపం జడ్జీలు తిరుగుబాటు చేసిన జడ్జిమెంట్ రాసే లోపలగా వారు కాలం చేశారు ఇప్పుడు వారు చేసినట్ట చేయనట్ట ఇది పాయింట్ ఏంటంటే ఇదంతా రికార్డు మీద ఉంటుంది ఆ రికార్డు మీద అసెస్మెంట్ ఒక్క ట్రయల్ కోర్టులోనే పార్టీలు అక్కడ కూడా ఒక మనిషిని చూస్తే నేను అంశాలు తీసుకుంటున్నాను లేదా నా మొహం చూసి మీరు చెప్పగలరా ఎట్లా తెలుస్తుందండి ఏదో సాక్ష్యం ఉండాలి దానికి ఎందుకంటే కింద కోర్టులు ఉండే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు లెవెల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా కింద కోర్టులో కూడా కింద కోర్టులో కూడా ఒక మనిషిని చూడగానే వాడు లంచం పుచ్చుకున్నాడు లేదో లేకపోతే మర్డర్ చేసేవాడు మీరు యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డ్రెడ్ఫుల్ క్రిమినల్స్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సైక్ క్రిమినల్స్ ఉంటారు సీరియల్ కిల్లర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళని మీకు చూడగానే మీకు అనిపి అనిపిస్తే ఇంతమంది ఆ ప్రమాదంలో పడ ముందే జాగ్రత్త పడతారు చాలా నార్మల్గా కనిపిస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి అసలు అపీరెన్స్ని బట్టి ఒక మనిషి ఇటువంటి వాడు అనేది డిసైడ్ చేయడం చాలా తప్పు పని ఫర్ ఎ జడ్జి ఫర్ జడ్జి కాని వాడికి అమాయకత్వం అది జడ్జి కనుక అటువంటి పని చేస్తే అది చాలా తప్పు అది ఫిజికల్ అపీరెన్సెస్ని బట్టి ఒక మనిషి మంచి చోట్ల డిసైడ్ చేయడం అనేది జయనేయకూడదు రెండోది కోర్టులు అనేది పూర్తిగా సాక్ష్యాధారాల మీద ఆధారపడి నడిచే వ్యవస్థ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు మనకేమి దివిజ్ఞానం ఉండదు మనిషిని చూడగానే మనం మనకి ఆ దివ్య చక్షువులు ఏమో ఉండేవాడు ఇది తప్పు చేశాడా లేదా కనుక్కునే ఇది దేవుడు మనకి ఎవల జడ్జీలకు కూడా కూడా సాక్ష్యాలు పుట్టిస్తున్నారు కదా ఏమండి పేపర్లు పుట్టిస్తున్నారు పుట్టిస్తున్నారు అడ్వకేట్స్ కల్పరేట్స్ పుట్టిస్తున్నారు పుట్టిస్తారు ఈ అంటే ప్రజలు అక్కడ జడ్జి ట్రైనింగ్ ఆయన తెలివి ఆయన ఆయన పరిపక్వత ఏడు అక్కడ ఇది ఇప్పుడు కాగితం పుట్టించారు రెండో పార్టీ ఊరుకోడు వాడు చెప్తాడు సరే ఇది పుట్టించిన కాగితం ఒరిజినల్ కాగితం కాదు అంటాడు ఆ రెండు ఉన్న మెటీరియల్ ఎసెస్ చేసి ఇది నిజంగా జెన్యున్ డాక్యుమెంటా పుట్టించిన డాక్యుమెంట్ అనే కంక్లూజన్ రావడంలో జడ్జి ట్రైనింగ్ తెలుగుతేటలో ఆధారపడి ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్టికులర్ జడ్జెస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దిస్ థింగ్ కరెక్ట్ కంక్లూజన్ వస్తాడా ఇన్ యాక్యురేట్ కంక్లూజన్ వస్తాడా అది వేరే విషయం అందులో ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కరప్టడా కాదా అనేది కూడా ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే దాని కోర్స్ అది ఉంటుంది నాకు మీరు బాగా నచ్చేశారు మీ అరుపులు తప్ప గారన్నాక చిల్లు మనిషి అన్నాక లోపలు ఉండవా అన్న పత్తలు వేసుకు ఎవరు చేసేయాలంటే ఒకసారి ఒక పర్సన్ కలిసిన తర్వాత తనే రైట్ పర్సన్ అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు గోంగూర ఎండబెట్టి వేయిస్తారా తాలింపులో వేయిస్తారా గోంగూర గోలేంట్రా